السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں گندم کے آٹے سے بریڈ جسے ہم براؤن بریڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت سستی پڑتی ہے گھر میں یہ میں نے جو کپ ہے یہ میں نے چھ کپ آٹا لیا ہے میں نے پانچ کپ پہلے سے ڈال دیا تھا اور چھٹا کپ آپ لوگوں کے سامنے ڈالا کہ اتنا کپ چاہیے اور ٹو ٹیبل اسپون مجھے شوگر ایڈ کرنی ہے شوگر آپ پسی ہوئی بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح بھی لے سکتے ہیں اچھا یہ ٹو ٹیبل اسپون جو ہے یہ میں نے ایسٹ لیا ہے یہ ایکٹیو ایسٹ ہے آپ کو اس کو ڈائریکٹ ہی ڈالنا ہے اگر ایکٹیو نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دودھ کے اندر ڈال کے تو آپ یوز کریں گے جب وہ پھول جائے گی دودھ کے اندر تو پھر آپ کو اس کو آٹے میں ڈالنا ہے اور اگر ایکٹیو ایٹ لے رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے اچھا یہ آئل میں لے رہی ہوں تقریباً میں نے چھ سے سات چمچ لی ہے آپ آپ بھی اتنے ہی لے لیجیے گا چھ سے سات ٹیبل اسپون آپ نے کوکنگ آئل لینا ہے آپ گھی بھی ڈال سکتی ہیں لیکن میرے پاس کوکنگ آئل تھا تو میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا آپ بھی اتنے ہی ٹیبل اسپون جو ہے وہ کوکنگ آئل آئل ڈال دیں اور اس کو نیم گرم پانی سے گوند لیں بہت زیادہ بھی گرم نہیں ہونا چاہیے پانی اور بہت ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے نارمل سا وارم واٹر ہونا چاہیے یہ میں وارم واٹر سے اب آٹا گوند رہی ہوں تھوڑا ہی تھوڑا میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو میں گوندتی جاؤں گی جیسے ہم ایک نارمل روٹیوں کے لیے آٹا گوندتے ہیں اسی طرح یہ گوندنا ہے پر یہ تھوڑا سا آپ نے سافٹ رکھنا ہے سخت نہیں رکھنا ہے کہ بہت زیادہ سخت ہو آپ نے نارمل سا رکھنا ہے اور بہت زیادہ وہ وہ لکوڈی بھی نہ آپ کر دیجیے گا کہ بہت زیادہ ہی لٹکا ہوا آٹا ہو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ گندم کا آٹا ہی ہونا چاہیے اگر آپ کو وہ میدے کی بنانی ہے تو آپ یہی کوانٹٹی میدے کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بس آٹے کی جگہ آپ میدہ یوز کر لیں یہ میں نے آٹا گوند لیا تھا اور میں نے اپنی طرف سے پورا بال صاف کرنے کی کوشش کی سائڈوں سے یہ میں نے گوند کے اوپر پانی سے ہاتھ لگا کے اس کو سیٹ کر کے اب میں اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے گرم جگہ پہ رکھ دوں گی ڈھانپ کے تو بس اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیے گا اور میں آپ کو بتائی تھی میدے کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہی چیز اور یہی کوانٹٹی سے یہ دیکھیں جی آٹا میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھا تھا یہ اچھا خاصا جو ہے وہ پھول گیا اور اب میں اس کو اتار رہی ہوں بول کے سائڈوں سے اور اب میں اس کو تھوڑا کلین کروں گی تھوڑا اس کو شیپ میں دوں گی تھوڑا ہاتھ پھیروں گی آئل والا کہ آٹا جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہ اور ایزیلی سیٹ ہو جائے اب میں اس کو پراپر بول میں سے نکال کے خشکا لگا کے اس کو سیٹ کر کے ایک پیڑے کی شکل میں لے کے جاؤں گی کہ میں آرام سے بریڈ کو پھر بنا لوں اچھا یہ بہت زیادہ سٹکی نہیں تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سٹکی ہو جائے گا پر اتنا نہیں تھا یہ سٹکی میدے کے ساتھ ذرا سٹکی ہو جاتا ہے لیکن گندم کے آٹا اتنا سٹکی نہیں تھا میں نے نکال لیا تھا میں نے تھوڑا سا خشکا ڈالا شیلف پہ اور اس کے بعد میں نے اس طرح اس کو لمبا سا بنا لیا اگر آپ کے پاس بڑا سانچہ ہے تو آپ بڑے سانچے سے اس کو کر لیں مطلب بڑے سانچے میں اس کو رکھ دیں اور اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے میری طرح تو آپ چھوٹے مولڈ میں اس کو سیٹ کر دیں اچھا آپ نے اسی طرح کرنا ہے بریڈ کو بہت زیادہ آپ نے فلیٹ نہیں کر دینا بس ہاتھوں سے ہی کر لیں یا اگر آپ کو بیلن کی ضرورت لگ رہی ہے تو آپ ہلکا ہلکا اس کے اوپر بیل لیں ورنہ بیلن کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑا تھوڑا آپ بیل سکتی ہیں میں نے بھی تھوڑا سا بس بیلا تھا کہ یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے بس ہلکے ہاتھ سے پھیرنا ہے اور اس کو اس طرح آپ نے رول کرنا ہے رول کر کے آپ نے اپنے پین کو اچھے سے گریس کر لینا ہے آئل کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اچھے سے اپنے پین کو گریس کرنا ہے میں نے گریس کر لیا اور اب میں یہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں اچھا آپ نا اگر تھوڑی بھی ہے نا مطلب آٹا تھوڑا بھی ہے آپ نے گوندنا ہے آپ تھوڑے سے کپ ایک کپ سے بھی آپ بنائے نا تو آپ نے یہی پروسیجر رکھنا ہے اس کو فولڈ کر کے پین کے اندر رکھنا ہے اچھا پین کے اندر میں نے رکھ کے نا اس کو رکھ کے تو میں نے کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں یہ کتنا پھول گیا پھر پین کے اندر جب یہ پین کے اندر پھول جائے گا نا یہ سوری مولڈ بول لوں پین پین بولی جا رہی ہوں تو آپ نا اس کے اوپر پھر آئل لگا دیں یا بٹر ہے بٹر لگا دیں گھی ہے گھی لگا دیں اس کو اوپر سے نا آپ نے اس طرح برش کر دینا تو میں اپنے کوکنگ رینج میں نہیں بنا رہی اوون میں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ابھی تک اوون وغیرہ نہیں ہے تو میں پتیلے میں ہی بنا رہی ہوں کہ آپ سب کے لیے آسانی ہو جائے ٹھیک ہے میں نے یہ بنا لیا اب یہ میں نے رکھی تھی آدھا پونا گھنٹہ یہ دیکھیں بیک ہو گئی ہے 
आधा पौना घंटा नहीं सॉरी हाँ मैंने गलती से बोल दिया इवन तकरीबन तो 10 से 15 मिनट रखी है तो ये मेरी ब्रेड जो है ये रेडी होगी मैंने लगाए अच्छा अब ये मैंने ऊपर से ना ब्राउन की है अपने ओवन में अगर आपने नहीं करनी तो वो जिस तरह पतीले में है उसी तरह ही आप उसी कलर की निकाल लें अच्छा ये ना मैं एक चीज़ नोट करी थी कैमरे में ना ये ब्रेड बहुत ब्राउन लग रही है पर ऐसे इतनी ब्राउन नहीं हुई है लेकिन बस थोड़ी सी ब्राउन मैंने की है आपको आइडिया हो जाएगा ब्रेड का आपको जैसे पता है जैसे उसके किनारे होते हैं ब्राउन ये वो कलर है लेकिन कैमरे में आई थिंक बहुत डार्क आ रही है अच्छा ये बहुत गर्म थी इसलिए मैंने सिर्फ एक ही स्लाइस काटा है क्या टूट ना जाए थोड़ी ठंडी हो जाए ना फिर आप ब्रेड को काटें ये मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है फोल्ड कर लें आप जैसे मर्जी कर लें ब्राउन ब्रेड अब बहुत अच्छी होती है मैदे की ब्रेड से वाकई बहुत अच्छी होती है ये मैंने काट ली थी स्लाइसिस इसके अब आप इसको थोड़ा सा बटर लगाएं जैम लगाएं कुछ भी लगाएं आप खा सकते हैं मेरी काफ़ी ज़्यादा ब्रेड बनी थी क्योंकि मैंने तो आपको एक पीस दिखाया एक ब्रेड का वो मोल्ड दिखाया लेकिन मेरे तीन ब्रेड के मोल्ड ये बने थे और ये देखिए कितनी गुई है कितनी जल्दी आराम से हाथ फेरो तो सॉफ्ट बस आप ही बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की आसान आसान रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप ये बनाएं और कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा अल्लाह हाफिज़